E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Hoje é dia de esporte Guarani na Ilha do Retiro, possivelmente com a apresentação de Wagner Love, né? Porque ontem rolou aí umas imagens, inclusive eu mostrei aqui no canal, né? Umas imagens aí da galera fazendo uns testes aí na Ilha do Retiro, uns testes de iluminação e tal. A princípio, acho eu que hoje, um pouco antes de começar o jogo Esporte Guarani, eles devem desligar os refletores de Hélio do Retiro e, te, e vamos ter aí a apresentação de Love é, com tudo escuro, bonito, com jogo, jogo de luz aí, né? Vamos ver, né? A não ser que isso tenha sido feito apenas para gravar um vídeo e depois esse vídeo ser lançado é, nas redes sociais do esporte. Mas eu acho que não. Possivelmente hoje, um pouquinho antes do jogo, pelo menos essa é a minha expectativa, eu até gostaria que fosse assim, né? Eles devem fazer um pequeno espetáculo para a torcida. Mas espetáculo à parte, a situação do esporte não está assim tão boa, tá, galera? Por enquanto, ainda um pouco antes de começar o esporte Guarani, estamos na décima colocação da Série B 2022. E a classificação está a seguinte. Cruzeiro em primeiro com 45 pontos. Grêmio em segundo com 37. Vasco em terceiro com 35. E fechando o G4, Bahia em quarto com 34 pontos, tá? Depois vemos o Londrina com 29 em quinto. A Tombense em sexto, com 29 também. Em sétimo, Sampaio Corrêa, com 28. Em oitavo, CRB, com 28. E em nono, Criciúma, com 27. E em décimo, Esporte, com 27 pontos, né? De certeza, se o Esporte vencer hoje o Guarani, e precisamos vencer, vamos subir aí alguns, alguns andares nessa escadinha, porque alguns desses times aí, do Londrina para baixo, vão perder jogos, tá, galera? Vão perder, tá? Nós temos o Londrina, a Tombense, o Sampaio, o CRB e o Criciúma. São cinco times que estão na frente do esporte, mas a diferença é de dois pontos, né? Porque o esporte tem 27 e o Londrina tem 29, né? Então, ó, 28, 29 e 30, não é? O esporte pode chegar a 30 pontos. Claro que desses cinco times, nem todos vão perder, alguém vai ganhar, né? Mas muito possivelmente, nunca se sabe, eu não estou vendo bem aqui os confrontos diretos, mas vai que esses times perdem e o esporte volta aí para a quinta colocação, né? Não sei. Ou então fica ali na sexta, sétima colocação, já é bem bacana para uma campanha de recuperação neste segundo turno, tá? Hoje é o segundo jogo do esporte nesse retorno, tá, galera? Para quem não lembra, o último jogo aí que foi o primeiro, o esporte perdeu o Sampaio Correia lá no Maranhão por 4x1, aquele vexame com aquela escalação bizonha, bizonha do César Lucena, que, digamos assim, é, colocou ao contrário tudo que o Lisca tinha feito de bom nessa equipe do esporte, né? Eu sei que muitos torcedores do esporte não gostam que fale o nome do Lisca, mas, galera, uma coisa a gente tem que admitir. O Lisca foi um cretino, né? É, abandonou o esporte, basicamente... Enfim, o papel que o Lisca fez com o Esporte Clube do Recife não foi dos mais bonitos. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Primeiro, com o Lisca foram quatro jogos, não perdemos nenhum, tá? Tudo bem, só ganhamos um e empatamos três. Eu até acho que aquele jogo contra o Vila Nova, se Lisca não tivesse com a cabeça em outro clube e todos nós ali torcedores não tivéssemos já sabendo da notícia que ele tinha fechado com outro clube e o clima na ilha não tivesse ficado um pouco hostil, ou seja, se fosse algo normal, muito possivelmente o esporte tinha ganho aquele jogo com o Vila Nova. Sem esquecer também de que o jogo com o Operário, que foi um jogo antes, o esporte massacrou o Operário, galera. Não ganhou por causa das suas limitações mesmo, mas foram 8, 9, 10 assim, chances claríssimas de gol e o esporte não fez nenhum gol, mas esperamos agora que com o Wagner Love as coisas se resolvam, né? Enfim, a verdade é que Lisca conseguiu armar um esquema tático que dá o pouso, não conseguia fazer no esporte, e um esquema tático que deu certo, na minha opinião, colocando o Ryan Eggers de um lado, o Juba do outro e alguém centralizado, né? Infelizmente, esse alguém era o Thiago Neves, é, aliás, o Thiago Lopes, Thiago Neves agora já está até morto, enfim, não sei, é o Thiago Lopes, né? Foi o Thiago Lopes... Mas eu tenho certeza, galera, que se naquele, naquele... Morto é brincadeira, né? Tô brincando, Tiago Neves, um forte abraço. Tá, tá morto pro esporte. Eu não poderia perder a piada, né? Mas, enfim, se naquele jogo tivesse sido o Wagner Love, em vez do Tiago Lopes, o Wagner Love tinha marcado um golzinho ali, pô. E a gente tinha ganho do operário, nem que fosse por 1x0, 2x0, 2x1, enfim, né? Mas, olha só, a verdade é só uma. O esquema tático que o Lisca usou contra esses times funcionou, né, galera? Só não foi mais efetivo porque o esporte realmente estava sofrendo muito e ainda está com a falta de gol, né? 
Guaraniense que também sofre com a falta de gol, tá? Se nós estamos aqui reclamando que o Sport só tem 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani só tem 12. Cara, Sport e Guarani estão entre os três piores ataques da competição, tá? Os três piores. Apenas estão na frente do Vila Nova, que é o último colocado, né? Mas vamos aguardar. Eu espero que hoje tenha aí um show aí, uma, uma apresentação bacana do Wagner Love com luzes e tal, aqueles efeitos especiais e tudo mais para alegrar aí, para adocicar um pouco mais essa possível vitória nossa contra o Guarani, e que no final dos 90 minutos, o Sport tenha vencido mais uma, né? Só lembrando que hoje à noite, assim que terminar o jogo, pode entrar no Nerd Rubro Negro, aqui, ou então no canal do Luna, que a gente já vai estar online, tá? Já vamos estar ao vivo, porque um pouco antes de começar o jogo, a gente já vai entrar ao vivo para bater aquele papo com você, e quando terminar o jogo, a gente vai começar a resenha de uma vez, tá? Valeu! Nos vemos à noite. Tchau, galera!